Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es un video para enseñarles cómo ustedes van a ingresar una DIF, una DIF en especial. Pero antes, este, vamos a hablar una introducción. El mercado de las DEFIs ha crecido espectacularmente. Estoy en Defiyama, que es una página web donde recopila datos de todas las blockchain, de todas las DEFIs, y vemos de que el dinero bloqueado es casi 2 mil millones de dólares, o sea, 200 mil millones de dólares, o sea, es bastante dinero. Parece de que hay un ecosistema muy interesante, pero mucha gente habla de Luna, habla de Avax, habla de Solana, habla de Mati, pero nadie habla de un gigante que está creciendo de forma rápida, consistente y sostenible, y es la red de Phantom. Este es muy impresionante, lo que está ocurriendo en Phantom es algo espectacular. Y no solo es eso, hay muchos proyectos DeFi's que se están creando, y hoy les quiero compartir de Protofy. Protofy, pues yo ingresé cuando estaba acá, por el 25 de enero, eh, por el 29, por el 27, me acuerdo, con un grupo de personas. Y bueno, fue interesante porque el crecimiento de la DeFi fue espectacular, ¿no? Y bueno, eh, para entrar al proyecto solamente tienes que entrar con tu Metamax, desde tu billetera SFP Wallet, no sé, ustedes tienen la forma de tener, ¿no? La cosa es tener una billetera descentralizada, ¿no? Con tus llaves privadas. Eh, la página web es esta, phantombank.protofy.app, por favor, ahí está, lo pueden ver. Y bueno, esta es la DeFi, ¿no? Prácticamente todavía tenemos el 8% de la capacidad y miren el token. Eh, si nosotros vemos el proyecto, cómo le ha ido al token nativo de este proyecto, así, sin palabras, pues, eh, ustedes tienen que ver el precio, ¿no? Y, y tomar una decisión. Si se dan cuenta, yo entré al proyecto por acá. Lo recuerdo muy bien porque lo marqué por el 25 de enero. Cayó el, el precio, pero yo seguí en la DeFi, ¿no? Simplemente fue un riesgo que yo tomé. Y miren, el riesgo fue, valió la pena. Miren el crecimiento de esta DeFi. Ha crecido más de 500%. Ahorita está en corrección y, y sería bueno que ustedes entren y aprovechar de que el token está barato. Va a corregir hasta el order block de acá, 0.56. Pero igual, la tendencia es netamente alcista. Si ustedes ven los volúmenes, eh, o sea, ya marcó tendencia. Eh, la DeFi todavía está en pañales, miren. miren. La DeFi es nueva, es nueva, estamos al 8%, ¿no? Ahora, eh, la pregunta del millón, pues, ¿cómo es esto, Jonathan? Pues, primeramente, eh, tienes que educarte, ¿no? No te voy a dar toda la información. Acá podemos entrar a More y entrar a Docs, y, a, y ustedes entran a lo que es todo el white paper, los documentos de, de Protofy. Vamos, tienen que leerlo, chicos, porque si no, ustedes no van a saber en qué estoy invirtiendo, ¿vale? Pero yo voy a hablar en líneas generales las cosas que me gustan, ¿vale? Protofy, Phantom Bank, está, eh, muchas DeFi's nacen, chicos, ¿va? PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, o sea, nos podemos quedar días y días hablando de DeFi's, ¿vale? Pero hay un pequeño detalle. Las DeFi's no son sostenibles. ¿A qué me refiero? De que <coughs> suben de valor, suben de valor. <coughs> ¿Y qué es lo que pasa cuando suben de valor? La gente vende y después el token empieza a desvalorizarse y el token empieza a desvalorizarse y, y, el, y la DeFi muere porque el token vale tan minúsculamente, comenzó fuerte y terminó muriendo porque prácticamente el token no tiene ninguna utilidad, simplemente el token es una recompensa que te dan las DeFi, ¿no? Eso es lo que ha pasado con PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, por eso no sube. Ahora, ¿qué es lo que se ha enfocado Phantom Bank? Se ha enfocado en que sea una DeFi autosustentable, ¿vale? Eh, la DeFi Phantom Bank tiene dos, dos tokens, ¿vale? Uno de los tokens es prácticamente, uno de los tokens es Proto y el segundo token es Electron, ¿vale? Eh, para agregar liquidez a Proto necesitamos estaquear y comprar el token Proto. Esto es lo que hay tres tipos de farm, ¿vale? Ahorita voy a hablar de esto. Son Nucleons, Fusion y Participol. Nucleons, Fusion y Participol son tres formas de ganar dinero, ¿vale? Bueno, hay varias, ¿vale? Son tres. En sí hay cuatro con Fusion más, pero voy a hablar una por una. Por ejemplo, tenemos que agregar liquidez, liquidity. Tenemos que agregar liquidez. Es decir, tenemos que agregar tokens de Proto y FTM y también lo que es Stablecoin. Por ejemplo, en este yo tengo este farm, ni en los APRs, mil por ciento, mil por ciento. Yo comencé cuando estaba en seis mil por ciento. Yo no sabía que iba a triunfar la DeFi, chicos, en serio, no lo sabía. Pero ahora que veo, si sí es una DeFi muy desarrollada, se ha hypeado y ya está en un nivel donde puede llegar a la capitalización de mil millones de dólares. Ahorita estamos en 200 millones, es decir, y todavía la DeFi está al 8%, imagínate el 100%. Tenemos que agregar liquidez, ¿vale? 
Y para agregar liquidez, ahí vemos los APRs. Ustedes lo pueden apreciar que ya tengo acá liquidez de 2,300. Eh, lo agregué el día viernes. Y miren, ya tengo 566 dólares. Y, y es interesante, ¿no? Si nosotros vemos que estamos ante algo muy grande. Y todavía, a medida que más gente entra, el APR va a bajar. Así de que es preferible entrar ahora. Mientras que dé más de 100%, es muy lucrativo, más, mientras que dé más de 100%. Hay otra forma de ganar, es con Farm, ¿no? Entramos a Farm, a Fusion, y acá en Fusion nosotros depositamos LP Tokens y ganamos acá Prot, como lo dice acá, ¿vale? Podemos poner FTM USDC, Mind USDT, Web, bueno, ahí está todo para que tú puedas ganar lo que es Prot. Acá ganas netamente Prot y acá ganas netamente Electro. Acá también está Participle, acá está Participle. Entramos a Fan Participle y miren, acá podemos ganar una PR de 154%. ¿Vale? Y para las personas que están buscando, dando liquidez a lo que es, el, lo que es eh, a Proto, dando liquidez, te pagan con Electro, esta moneda, ¿no? Que les enseñé que ya gané más de 566 dólares ya una semana que pasó. Con estos Electro que ustedes ven, podemos esguapear. ¿Qué es esguapear? tiene el mismo valor. Si se dan cuenta, Electron y Proto tienen el mismo valor, ¿vale? Y por eso yo tengo esta cantidad de dinero. Si yo entro acá a lo que es a Fisho, ustedes pueden ver que yo tengo algo de 4,974 Electron. Y eso es un valor bloqueado. Ahí está Your Stake Value, es de 3,100 dólares. O sea, date cuenta. Y con los, el token de Electron que, que yo tengo, puedo este, venderlo, ¿no? Si, si a mí no me importa el proyecto de EPI, pues agarro los Electron y lo vendo a Proto, y bueno, en la propia Exchange puedo entrar acá a Exchange, vendo Proto por USDC, ¿no? O sea, no me importa el proyecto, yo quiero ganar dólares. Vendo acá los Protos. De, de Proto, lo, lo que tengo en mi vetera, no sé, a USDC, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? Y acá yo puedo vender eh, mis tokens, ¿vale? Eh, pero lo tengo que convertir los Electron en Proto, ¿vale? Electron en Proto. Hay un pequeño detalle acá que quiero mencionar. Eh, si ustedes tienen Electron, tienen que guardarlo por lo menos tres días. ¿Por qué? Porque si lo venden muy rápido, va a haber una, una, un impuesto del 30%. Es decir, no puedes vender el 100%, solamente el 70%. Pero si ustedes hacen pasar tres días y holdean, pueden venderlo el 100%. Solo son tres días. No hay una penalidad por eso, ¿vale? Pero normal. Y con los token Electron que ustedes han ganado, ustedes pueden ganar una cuarta forma, que es Fission. Y en Fission, acá mi auto, ustedes pueden leer, Stake LST, por eso les digo, vayan a la, a la DEF y, y pónganse a leer, para que ustedes vean de que no. Yo estoy en esta DEF, miren, por ejemplo, yo ya hasta que mis LSTs, tengo 4,974 LSTs, y miren, el da, valor que tiene ese LST son 3,100 dólares. Y yo comencé, sin mentirte, con esta DeFi 1,400. Ya la aumenté más cuando me gustó más. Y acá vemos de que ganamos DAI, Yay. ¿Y ¿Para qué me están pagando en Stable con Jonathan? Porque son los ingresos de la DeFi. Recuerdan que les dije de que Protofy quiere ser una DeFi autosostenible. ¿A qué me refiero? De que no solamente quieres una DeFi que gane dinero y se olvide de su token nativo, sino quiere ser una DeFi donde tú por holdear el token LST estás participando de los dividendos que se genera de las comisiones que se generan dentro de la DeFi, o sea, las compras y ventas, todas las transacciones que se hacen pues te están pagando en DAI. También puedes ganar WFTM, o sea, para las personas que dicen, oye, me encanta el FTM, pues miren los APRs. Y esto lo puedes lograr con los LSTs. Ahora, la pregunta del trillón de dólares. ¿Cómo ingreso a la DeFi, Jonathan? Perfecto, ya me convenciste. Quiero ingresar a la DeFi. Muy fácil. Primero vamos a elegir lo que es este, eh, lo que es lo que quiero. Yo les aconsejo Nucleons, ¿no? Pero seguramente unos buscan Fusion, Participol. Yo les digo algo. Ven y manoseen la DeFi. ¿A qué me refiero? Que ustedes estén dando clic, 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 den clic. No, no va a pasar nada, chicos, ¿vale? Den clic. No va a pasar estudien, miren, miren la plataforma, miren la página web. Y bueno, yo les aconsejo este, ¿no? Proto USDC. Si quieren, también Proto FFTM. ¿Qué hacemos? Get Proto y USDC. Acá, apretamos acá. Y tenemos que tener la misma cantidad, liquidity. Debe estar en liquidity, ¿vale? Y te, tiene que tener la misma cantidad. Digamos, mil dólares en USDC y debe ser la misma cantidad en Proto, ¿vale? Yo no te, ¿Y dónde compro Proto? Muy fácil, en Swap, ¿vale? Desde tu billetera, digamos que tienes en tu billetera, ojo. Tien, todo está en la red de blockchain de Phantom, ¿vale? Todo está en la red de Phantom. Y tú te preguntarás, perfecto, mira, yo tengo 213 FTMs, ¿vale? Y estoy con mi billetera conectado. ¿Qué va a pasar? Que necesito que mis tokens estén en la red de Phantom. ¿Y cómo hago eso, Jonathan? 
con Bridge, Puente. Acá lo podemos ver. Entramos a Puente y conectamos nuestra billetera desde Metamax, desde tu wallet que lo tienes en tu celular, de tu Metamax, puede ser de tu, de este, de tu Tresor, lo conectas y pones acá. Digamos, tengo un ejemplo. Tengo dinero en Binance. Perfecto. Y quiero pasarlo, ¿a qué red tenemos que pasarlo? A Phantom, tenemos que pasarlo a Phantom. ¿Qué token? Digamos tú un ejemplo, no tengo USDC de Binance. Y lo voy a pasar a la red de Phantom. Conectas tu wallet y bueno, simplemente es una transacción, ¿no? Chicos, esto un niño de 5 años lo hace fácil, ¿vale? No es matemática, esto no es complejo, simplemente es conectar una billetera, decirle al programa, oye, tengo dinero de acá, y quiero pasar estos tokens y convertirlos a estos tokens a la red de Phantom. Una vez que estén los tokens en tu red de Phantom, por ejemplo, acá yo tengo que comprar, ¿qué tengo que comprar? Prot, tengo que comprar Proto, Jonathan, tengo que comprar Proto. Jonathan, no tengo FTM, no te preocupes, puedes comprar con USDC. Ah, mira, tengo USDC, Jonathan, perfecto, mira, USDC me da dos Protos. Y acá hacemos el swap. Ponemos swap y ya, ya tienes el Proto en tu billetera. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos acá, tienes que ver qué, qué necesitas, ¿no? Tengo, necesito Proto y USDC, ya, perfecto. Proto, ¿dónde lo compramos? En Exchange. ¿Todos los tokens deben estar en qué? En, en, la, en la red de Phantom. Compras Proto y bueno, si tienes USDC, ya USDC ya está, ya está en la red de Phantom. Ponemos acá Get Proto USDC y ya tenemos que agregar liquidez. Tiene que ser la misma cantidad, chicos, ¿vale? Si es mil dólares de USDC, debe ser la misma cantidad. De mil dólares, mira, por ejemplo, acá me pide mil quinientos. Mil dólares en USDC, debo tener mil quinientos setenta y cinco protos. Y pongo acá, desbloquear wallet, y bueno, como acá un ejemplo les voy a poner, voy a conectar mi wallet, y mira, acá me dice, esto, esto cambia, chicos, esto cambia, y por ejemplo, esto cambia, y acá puedo poner supli, y bueno, se crea un LP token, acá lo pueden ver, LP token. Tienen que ser pacientes, chicos, ¿vale? Para que esto funcione. A, a lo mucho será uno o dos minutos una vez que tengan el LP tokens lo que, este, mejor dicho ya lo tienen el LP token van acá a Farm Nucleons entramos, debes desbloquearlo por ejemplo acá debe ser Enable debes, debes desbloquearlo, vas a pagar una tarifa po muy poca, muy poca no, es, no llega al dólar chicos, ni llega al centavo de dólar, las tarifas de FTM de Phantom, en la blockchain de Phantom son baratísimas, vale y pones Stackyard, acá pones el más Pones el más y acá pones máximo. Y ya estás estaqueando los LP tokens y estás, y estás ganando plata. Ya no tan, y si quiero yo sacar mi dinero, ya no quiero estos LP tokens y no me gusta y quiero que me regresen el dinero, simplemente pones el menos. Pones menos y acá retiras la liquidez. Retira la liquidez y confirmas. Y pagas una tarifa, obviamente. Entras otra vez a lo que es liquidity en la parte de acá. Y acá te va a aparecer Your Liquidity. En esta zona de acá, Your Liquidity. Y acá va a aparecer los LP Tokens. Y una vez que pongas acá los LP Tokens, que va a aparecer en esta parte, lo deshaces. Es decir, en vez de que sean dos, se va, en vez que sean uno, se van a dividir en dos. O otra vez van a estar desunidos lo que es USDC y el Proto. Ya desunidos. Y lo puedes vender en la propia exchange, ¿no? Ya digamos, ya no me gusta Proto. Y para mí es una shitcoin. Ya perfecto, Proto. Y pones acá lo que es, no sé. Hay, hay dólar también, FUS, ahí está. Entras y vendes, ¿no? Pues quiero vender mis 5 mil protos. Y te dicen, bueno, esto es un estimado de 3.100 dólares. Perfecto. Y pones acá, conectas tu billetera y bueno, listo, lo vendes. ¿Vale? ¿Y ¿Por qué elegí esta, este proyecto? Ya les dije, chicos, he leído los documentos y me parece muy sólido el proyecto. Tiene un roadmap muy, muy seguro. Los, los creadores de esta DeFi no son personas renombrables, ¿vale? Pero eso sí, eh, tienen las cosas muy claras. Lo que me gusta es que han comenzado con el pie derecho. Como ustedes pueden apreciar, pues el token ProtoFi ha, ha subido, miren, son 233 mil millones. Y esto todavía, si entramos a su página web en Phantom Bank, pues si ustedes dan cuenta, estamos al 8%. Eh, yo sé de que es un poco complejo, chicos, ¿vale? Pero no es nada del otro mundo. Si tú tienes tu dinero en otra exchange, pues es así, ¿no? Y si vas a mandar dinero desde Binance o ahí, pues igual tienes que tener lo que es este, una billetera descentralizada, ¿no? SFP Wallet, Metamask, Ninja Wallet, lo que tú tengas, ¿vale? Y entras a Bridge. Obviamente, conéctalo. Yo te recomiendo que entres con tu celular o con Tresor o con Metamask o Trust Wallet, pero acá es Wallet Connect. 
que acá entras con puente y simplemente mandas todos los tokens, ¿no? Digamos, en tu billetera de SFP Wallet tienes Ethereum. Y tienes, eh, tienes Ethereum, pero con USDC. Ahí está, ¿vale? Y prácticamente tienes que mandarla a la red de Phantom. Y simplemente con esta página XPolyNet conectas tu wallet y ya te lo, te lo convierte los tokens ahí. Y, y te lo mandan a tu billetera los tokens. Una comisión vas a pagar, obviamente. Nada más, chicos. Liquidity, agregar liquidez. Y acá pones, ¿no? Por eso yo les digo, entren a Nucleons y de frente vayan en esta parte. Get, get Proto y Nucleons. Nada más, y ya la página web te, te lo dice, ¿no? USDC y Proto, debe ver la misma cantidad, chicos, la misma cantidad de dinero en dólares. Vale, mil dólares USDC, mil dólares en Proto, y nada más, agregas liquidez y empiezas a ganar dinero, ¿vale? Es muy interesante este protocolo, vamos a ver hasta dónde llega, yo pienso que la verdad puede llegar muy lejos Proto, si nosotros lo comparamos con otras DEFIs, pues eh, todavía está en el puesto número 13. Yo entré cuando estaba en el puesto número 30. Mira, eh, todavía le falta bastante. Mira, Sushi Swap, mira cuánto tiene, 233 millones. Pero hay DeFi más fuertes, mira, un billón de dólares. Spooky Swap, Jar Finance, 900 millones, 5 mil millones. O sea, todavía Proto es un niñito y podría reventar mucho más. Pero obviamente mi consejo financiero para todos los que piensan ingresar es de que una vez de que esto la capacidad ya esté para el 75, 80%, seguramente el token valga 3, 4 dólares. Y bueno, pues va a haber una venta de ballenas muy fuertes, así de que también, si, también debes no solamente saber cómo entrar, ya les enseñé cómo salir ahora, ¿no? Ahora tú dirás, ya, tan, y si yo no quiero los tokens de Phantom y ya me hice plata y me quiero ir, pues es igual, amigo mío. Simplemente tú dirás, tengo mi red de Phantom y mi, y mi USDC. Quiero irme de acá. ¿A dónde? Me quiero ir, no lo sé, a Polygon. Y ya, pues, tu dinero de Phantom que has ganado en USDC, lo mandas a Polygon. Y ya está. No creo en Polygon, quiero en, en Ethereum. Perfecto. Los tokens USDC se transforman de, de la red de Phantom a la red de, de Ethereum. Así de fácil, nada más. No tienes que aprove no tienes que renegar nada. Es muy, es muy intuitivo esto, chicos, ¿vale? Yo creo, como les dije anteriormente, un niño de cinco años lo hace, ¿vale? Un niño de cinco años. Todas tus ganancias que tengas en LST, que te van a dar acá, mi amigo, los LSTs ganados, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo 891 LST. ¿Qué vas a hacer, Jonathan? Lo voy a, lo voy a cosechar. ¿Y qué voy a hacer con el dinero ganado? ¿Lo voy a vender? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Fission. ¿Y qué vas a hacer en Fission, Jonathan? Voy a aprobar un contrato. Voy a aumentar mi capacidad. Depositar LSTs ganados. Y pongo máximo todo lo que gano mis ganancias. Y me están generando DAI. Mira, ya tengo 67 DAI ganados. Y tú dirás, ¿de cuántos días es eso? Pues ya son prácticamente una semana. Pero miren, pues todo lo que he depositado. Mira, los mil dólares. Mil, por cada mil dólares, por siete días. Porque recién voy casi una semana. Mira, 45 pero en sí yo lo deposité el viernes, hoy es jueves, mañana es viernes, recién se va a cumplir siete días. El APR, lo vuelvo a mencionar, cambia, varía, son variables. Ahorita puedes ganar mucho y al día siguiente ya está bajando el APR. Así de que ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Eh, no es nada nuevo, les aconsejo eh, que entren a Protofy. A mí no me están pagando por hacerle publicidad a esta DeFi. Dudo mucho que sepan de mi existencia, pero bueno, Estoy acá porque me gustó bastante, he leído el white paper y me parece muy interesante la visión, cómo están armando el proyecto, la estructura, en la blockchain de Phantom, hemos visto de que todos hablan de, no, que Luna, que Terra, que Adas, que Solana, que hace 50 mil millones de transacciones por minuto. Y a mí no me importa eso, loco, no me importa, todos hablan de esto y nadie habla de Phantom. Miren a Phantom, es un crecimiento sostenible, o sea, esto es autosostenible, esto es un autosostenible. Miren a Binance, Binance se quedó atrapado, miren Avalanche, Avalanche hypeado, una corrección y otra vez está subiendo. Avalanche es netamente déficit también. Solana, miren a Solana, hypeado y después muriendo, gente, gente ahí que no sabe qué hacer. Miren la red de Tron, se mantiene también, miren la red de Polygon, Polygon se, se estancó también. Polygon posiblemente suba más, nadie sabe, pero la red de Phantom sí ha tenido un buen desarrollo, ¿vale? Y lo que me gusta es de que de todas las blockchain que acabamos a ver, chains, 
o sea, acá lo podemos ver, prácticamente Ethereum domina el 59% del mercado. Miren, Terra el 6.83, mira Binance 6.38 y mira Avalanche 5.23. Phantom, Phantom, después está Phantom, luego está mira, Solan, Shedcoins, Polygon, Shedcoins, Tron, Shedcoins, o sea, Chrono, Shedcoins, Arbitrum, Shock, miren. Todos hablan de todos los proyectos, Solana, mira, Polymatic, pero nadie habla de Phantom. Y Phantom se es, está desarrollando ecosistemas muy interesantes. También podría ser Avalanche, eh, que también se desarrolla DeFi, solo de que ya el token es un poco más caro. Por, lo, por ejemplo, el token de FTM, que todo, ojo, me olvidé decirles, todas las tarifas se pagan en FTM, debes tener el token FTM. Compren vainas, no lo sé, pero debes tener el token FTM y lo mandas a tu billetera descentralizada. Ojo, todo en la red de, 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 de Phantom, lo vuelvo a repetir, mira, cada, cada Phantom está a dos dólares. O sea, baratita, baratita, chicos, y las comisiones son menos de un centavo de dólar. O sea, imagínate, un centavo de dólar es muy caro. Bueno, chicos, eso sería todo. Me gustó hacer este video con ustedes. Y bueno, espero de que sea instructivo este video. Cualquier cosa, pueden entrar a lo que es la página de Telegram, que los dejo en la link de descripción del video para que acá les enseñe cómo es esto, ¿vale? También hago análisis técnico, y bueno, a ver si ustedes entran y vamos a ver esto. Sí, para las personas que no me creen, miren, acá entré a Phantom Bank, entré a Protofy, entré a Protofy acá, el 25 de enero, a esta voy a entrar. El 25 de enero dije eso, no valía nada el token, ahora mira, y para mí de que es una DeFi sostenible, no lo pensé al principio, pero está muy hypeada, muy hypeada. Entramos a Home, miren la página, los anuncios que hay en su Twitter. Miren esta cantidad de volumen que está aumentando en Phantom Bank. O sea, es sostenible. Se nota de que la gente, mira, Phantom Bank, miren las transacciones que se hacen. Sólido, sólido el mercado. Y va a seguir subiendo, chicos, va a subir porque esta DeFi es nueva. Bueno, chicos, cualquier cosa, entren a la página de Telegram. Y ahí les consulto. No me dejen comentarios, porque en YouTube no respondo comentarios. Denle like y nos vemos en Telegram. Cualquier duda que ustedes tengan acá, porque la comunidad les va a ayudar, sobre todo para las personas que todavía no han hecho DEFIS. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.